colonial museo colonial alemán de frutillar y así se ve ayer habían varias actividades de acuarela y estaban más acuarelistas y hoy es la premiación de un festival de jardines que es algo que me gusta mucho que la ciudad es como un jardín gigante y le dan mucha prioridad a sus plantas y sus flores y sus cosas así que por allá va Pablo con la siena en este laberinto falso, no sé cómo llamarle ahí está la información y probablemente en unos segundos ya no sonaré tan ignorante tratando de definirlo pero miren qué hermoso, es súper inspirador, me quiero sentar a pintar <ríe> me encantó no, muy bonito, que de hecho es un molino de agua me da curiosidad porque justo que vine a hablar de la historia del papel y de la importancia de los molinos ¿cómo que hay un molino de agua? ¿vamos al molino de agua? por lo que estoy viendo es el molino de agua pero eh, ahí esa rueda debería estar girando o sea entiendo el concepto de que esta es como la instalación del molino de agua pero no está activo no comprendo igual muy bonito me voy a sentar y meditar sobre la vida mientras miro flores hermosas. y no consigue sus lentes solo quería sumar que de aquí vienen otras series de entrevistas que están todas muy buenas así que por favor, por favor si de verdad te hubiera gustado estar en el festival o te gusta escuchar hablar a otros artistas sobre arte y te quieres inspirar por el resto de tus días prestarle atención ah, Kira, gracias, déjame verificar el micrófono está súper bien, gracias por este espacio la idea es generar un blog en el que hablo un poco de la experiencia de la acuarela y voy con preguntas muy puntuales perfecto un color que nos falta en la paleta de Kira Índigo y sepia, perdón, dos. Dos, <risa> ya. Eres súper surrupturista, tú vengo, me gustó eso. Sí, rompo reglas. Una palabra sinónimo de acuarela, si la pudiésemos definir con una palabra. Vida. Vida. ¿En qué sentido? Eh, porque el agua está en todos lados, así como la acuarela con el pigmento, y porque aparte a mí la acuarela me ayuda a entender la vida. Perfecto. Y es orgánica, es como la vida. Yo veo que eres súper rupturista con tu obra. ¿Es difícil ser una pintora de tu estilo en un medio que es tan técnico y tradicional o lo llevas como parte de Estoy aprendiendo a llevarlo. Estoy aprendiendo a llevarlo. Eh, y creo que pasa más en el tema de confianza. No es difícil en, en cuanto uno cree en lo que está haciendo. Claro. Claro, y sobre todo que la acuarela contemporánea actual tiene mucho que ver con el, sí. el, la mano, el gesto femenino. Exacto. Y tú trabajas con las flores. Mucho, mayormente con flores. Sí. 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 ¿Esto por la búsqueda personal, por el anecdótico, por qué te trae flores? Eh, estoy descubriendo por qué. No lo sé, lo que te puedo decir es que para mí son sinónimo de belleza y de volvemos a lo mismo de vida. No es que los paisajes no me atraigan, no es que la arquitectura no me atraiga, pero para pintar, lo que yo quiero expresar y comunicar tiene mucho que ver con la flor, que tiene que ver con la cresta y con la síntesis. Entonces, para mí, ahí es donde yo me encuentro en mi medio. Algo que no sabías hace 10 años que sabes ahora y que te habría gustado saber. Ajá, sobre acuarela, ¿verdad? Claro. Eh, que se puede y que nos tenemos que dar permiso y habilitarnos. Me hubiese gustado habilitarme antes. Buenísimo. Y un consejo para una persona que está partiendo con la acuarela. Algo que no le hagas caso a esto. ¿Qué sería? Eh, que la técnica no se apodere de esa persona, sino que esa persona de la técnica. Que es una técnica maravillosa y que es súper expresiva, versátil, de acuerdo a cómo, a cómo se use, que investigue mucho, porque en, en ver está la riqueza y el aprendizaje y que eso nunca termina, que siempre sienta que es libre para seguir aprendiendo. Perfecto. ¿Tú haces clases online? Hago clases online y presenciales en la Patagonia, pero viajo a dar seminarios o sea, en, en Argentina y en Chile. Buenísimo. Si te quieren buscar por tus redes, sería... kiramamontova.com Perfecto. Y si no, mi Instagram es kiras, con S, mamontova. Ya, te pasaste. Muchas gracias, Leonor. Por favor. Cuéntanos, por favor, ¿cómo te llamas? Hola, soy Rodrigo, soy de 
la ciudad de Antofagasta. Eh, o sea, trabajo en Antofagasta y, y soy de la ciudad de La Serena. Ya. ¿Color que no puede faltar en tu paleta? El color que no puede faltar en mi paleta, eh, en realidad son dos. Son el azul ultramar, el uso alto, y el otro es el... Lunar Black, wow. Sí, da es mi, da tanto la textura, trabajo harto con eso. Súper. Si pudieses definir la acuarela, una palabra que sea un sinónimo de acuarela. Fluir. Fluir, perfecto. ¿Y tienes un tema de representación que te guste particularmente? No, particularmente, pero trabajo harto una textura que hace la paisaje en el recinto Antofagasta se da igual la arte que hay arte salitrera, entonces la textura de la arte es mucho. Buenísimo. ¿Y cuál es la acuarela? Porque se quedaron aquí, empecé a estudiar la arte. Y ya a los dos meses empecé a subir obra y de ahí me empezaron a llamar de Europa, mensajes, después me empezaron a llamar acá en Chile, en, también tuve en, en, en exposición familiar en Italia. En, en Ucrania eh, y otros concursos acá nacionales. Perfecto. Y en base, bueno, igual ya eso suma harta experiencia independientemente de los años. Sí. Para cerrar, algo que te hubiera gustado saber al principio, que obviamente no sabías y lo sabes ahora con la acuarela. Qué bonito. Y eso lo descubrí. Qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. Pasaste. Chao. Estoy acá con Petra, que es parte de la exposición colectiva de. Bueno, ¿son todas chicas, Petra? Sí, sí. exactamente. Son eh, 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 ocho mujeres, digamos, emergentes, artistas, eh, específicamente, digamos, de la, de, de la región de Valparaíso y aparte de, de como también distintas zonas de la región de eh, Valparaíso. Son eh, mujeres de. Eh, del, eh, del Valle de Aconcagua tenemos, Paraíso, sí. de, de Viña, etcétera Entonces ahí lo que quisimos eh, hacer, digamos, es como hacer una expo colectiva solo de mujeres, artistas emergentes, que pudiera venir para acá a, al, al sur de, de Chile. Y es súper es super diversa, a mí lo que estaba comentando recién, que estamos hablando, que es súper diversa y de todas las técnicas, todos los estilos. Generalmente uno espera una cosa como muy predecible, solo de una muestra de mujeres. ¿Eso fue difícil esa selección, así cuando estaban? En la en verdad es que no, o sea, es... Se dio de que, digamos, las chiquillas como que mandaron su, 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 su obra, obra que, que nos parecieron, digamos, súper buenas y, y la diversidad. Es como lo que comentábamos también, de que se, se ven en como las obras en, en como distintas eh, temas, digamos, uh -huh. en, en los motivos que se eligieron. Eh, hay <ríe> figuras humanas, hay acción, hay un movimiento, hay colores opacos, colores vibrantes, hay, hay, hay atmósferas también muy buenas. Entonces, como que eh, de, 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 de cierta forma fue como súper bueno de que el lograr unir eh, en torno justamente al a la también como diversidad que tiene la región de Valparaíso también, porque hay montaña, uno, hay humedales, tenéis mar, tenéis campo, entonces como que de alguna forma eso se representa en las obras de, de las nueve ar, artistas que, que, que participaron en la obra colectiva. Bacán, sí, y que se refleja en todo. O sea, se ve cuando uno lo está paseando viendo todos esos motivos. Sí. Bacán. ¿De que ustedes se conocían todas las personas que exponen o fue como que planificaron específicamente para esto? Exacto, sí. En, eh, yo eh, 
con, no sé, como al, algunas, digamos, chiquillas, pero el, la, 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 la Vico principalmente conocía más, entonces ahí la, las contactó por, por eh, sus redes sociales, digamos. Y, y eso, y, y, y ahí la fuimos eligiendo, digamos, y dijimos ya, y las y la, y, y, y invitamos como, como en grupo, y básicamente como las que querían, las que tenían voluntad también, eh, pudieron enviar eh, sus obras, o sea, que fue bien su, sus obras y todo. Así que eso, y el um, montaje, bueno, quisimos también como eh, darle cierto, cierta estructura también digamos como que eh, ya pues, hicimos como la, los motivos más de como figura humana y acción eh, juntos después los paisajes flora uh -huh. eh, digamos y todo también juntos y los de más, más como cuerpos también y, y paisaje urbano entonces como que también como viendo la expo como a detalle como que se, se puede también ver de que no es al azar, sino que claro. es, es, hay un sentido detrás, estaba pensada Perfecto. Eh, y todo eso. Perfecto, ya, gracias. <risa> bueno, muchas gracias por este espacio, una entrevista bien cortita para que el video general no quede tan largo. Les pido por favor sus nombres y cuál es su participación dentro del marco del festival. Bueno, mi nombre es Marta Fonsada y estoy participando como asistente del festival, como integrante de de la acuarela, de tanta tinta, acompañando la línea de su proyecto y bueno, disfrutándolo, viviéndolo. Perfecto. Bien, eh, yo soy el director de Tanta Tinta, es una escuela de acuarela que está cumpliendo tres años en su historia en la ciudad de Buenos Aires y vinimos aquí como docentes y como artistas a presentar un programa de formación para docentes en acuarela terapéutica, que es un proyecto que estamos tratando de llevar adelante con la comunidad acuarelista de, todo, de todos los países en general, en la Nacional Water Color Society, la gente de Fabriano, y en este caso, eh, festivales independientes que nos interesa muchísimo poder compartir, sobre todo porque acá hay muchísima gente amiga que nos quiere a la que estimamos muchísimo. Perfecto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención sobre la acuarela que tiene que ver con esa mezcla con la tradición, ¿no? Uno que el acuarelista de repente siente mientras más antiguo el papel mejor, mientras el pigmento más bueno, el pincel más a la antigua, pero sigue siendo una técnica muy contemporánea. ¿Cuál es la relación desde la formación en acuarela con estos hitos que siempre están como en tensión en el mundo de la acuarela? Hay algo que me parece que es maravilloso que está pasando con la acuarela y que nos está atravesando de una manera bastante particular. Y tiene que ver con la sensibilidad y la subjetividad. Creería que estamos este, haciendo un giro, la humanidad en general. Y el respecto del arte lo mismo. Los artistas con una necesidad de comunicar y de encontrarnos con algo que nos brinda el agua y que tiene que ver con lo que lo somos en esencia. O sea que hay algo que va mucho más allá de la representación, de la puesta en escena de una imagen, del material inclusivo. Hay una comunicación con algo que tiene que ver con el agua, que el agua somos. Y esa necesidad de darle valía a lo que sentimos, a lo que queremos expresar, a lo que queremos decir. Perfecto. Bueno, en mi caso, esta cuestión de separar entre acuarela tradicional o acuarela contemporánea eh, puede ser muy útil para un coleccionista, para un museo, para una institución. Pero en el caso de la docencia y una persona que está intentando adquirir un, un lenguaje, quizás no es necesario en un, en un primer momento. Eh, y sí es importante hacer una comunión, es decir, eh, intentar que eso que traemos de la sabiduría de, de Térita, ¿no? de tiempos en los que la, la función artística era otra, bueno, poder hacer una comunión, un sincretismo con lo que está sucediendo ahora, que es una explosión de lenguajes a partir de este, un eclecticismo en las expresiones. ¿no? Me parece que, de todos modos, hay claramente en las redes sociales lo que llaman el International Style, ¿no? donde Bubi y Álvaro Castañet, entre otros grandes maestros como Chen Chun Wei, han copado parada, digamos, y hay mucha gente copiándolos. Uh -huh. eh, y ellos creo que son los primeros que sufren este tipo de cuestiones, que es eh, eh, esto de que todos estén corriendo atrás de la zanahoria de la misma naturalista. 
Claro. Entonces, por eso es importante que, que los pacientes busquen una amplitud de lenguaje, ¿no? que no solo esté todo lo que tiene que ver con la búsqueda del realismo, sino también con otras expresiones que tienen más que ver con la síntesis, con la eh, carga subjetiva, como decía Marta, con revisar qué poética trabajar y no estar tan pendiente de quiero hacer un curso para hacer flores o para hacer mares o para hacer árboles o para hacer eh, mascotas, que como punto de partida es sumamente interesante. ¿no? Cuando uno recién toma a un estudiante que nunca ha pintado con acuarela, bueno, que haya una temática, que es un objetivo corto, con un acceso sencillo, donde eh, el estudiante sienta que tiene éxito inmediato. Pero luego es muy importante poder ampliar ese abanico y decir, bueno, ahora vamos a estudiar la gramática de esto, vamos a estudiar las bases, ¿no? Que no son, no, 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 no se trata de complejizar, sino simplemente poder darle al estudiante autonomía. Súper disruptivo igual el discurso, me, me gusta. ¿Cómo se enfrenta la escuela a estos discursos? Porque yo, lo que estoy escuchando, al menos... Es... No es común escucharlo, sobre todo en formación en acuarela, como una técnica que se resiste. ¿Cómo hace la escuela para llevar este mensaje? Es hermoso, pero lo encuentro complejo, ¿no? Interesante lo decís como una técnica que se resiste. Y, eh, pensaría también que hay algo que tiene que ver con la técnica propia, que quizás es esto de la gramática de la acuarela, de ir aislando las diferentes células de trabajo, que siempre suceden todas a la vez, de alguna manera, porque la pintura nos lleva a eso, es un instante, donde todo está puesto en juego, pero quizás la forma eh, quizás más orgánica de ir conociendo cada célula es poderla distinguir un poquito para después poder jugar con ellas y reunirlas, ¿no? Y desde ese lugar, eh, también habitando la poética personal, eh, que va mucho más allá de la técnica, ¿no? Porque tenemos esos dos pilares tan potentes, que es esa, esa técnica, como estética y el lugar poético en el cual cada uno eh, puede empezar a adueñarse inclusive a partir de conocer estos, estas gramáticas posibles o sea, adueñarnos la poética el, el, el polo, la pata bien eh, plantada la base, la perfecto técnica. hay una cuestión que es eh, toda pedagogía está apoyada en una filosofía hmm. entonces hubo una época de la filosofía que fue la estructuralista y después hubo, vino el postestructuralismo de Deleuze, de Foucault. El estructuralismo que decía es, bueno, necesito armar esqueletos. Entonces, ese esqueleto sería la gramática, las estrategias constructivas. Y es necesario en un proceso cognitivo. Y luego viene todo lo que fue el postestructuralismo con lo rizomático, ¿no? Eh, con otras estructuras mucho más complejas, donde, donde uno comprende que las cosas tienen contradicciones. Bueno, esa parte de la contradicción es como una, una segunda instancia pedagógica. Yo estoy convencido que para cualquier proceso cognitivo, cualquier proceso de adquisición de un conocimiento, vos tenés cuatro patas. Tenés la pata técnica, que hay que darle mucha atención. Tenés la parte lúdica, la de la diversión, que no podemos perder de vista. Tenemos la, la tercera pata, digamos, que sería el, la, la, la parte expresiva, de qué decir esto que decía Marta, de la carga poética, de la carga subjetiva. Tenemos una cuarta pata que es mucho más útil que es la terapéutica. Si nosotros logramos equilibrar esas cuatro patas en un proceso eh, pedagógico, no solo en la acuarela, vamos a tener un éxito extraordinario. Pero tenemos que ser conscientes de que esas cuatro patas tienen el mismo peso. Quizás no en una primera instancia podríamos jerarquizar una por sobre otra, pero es muy importante no perder de vista las cuatro patas. Perfecto. Sí. Oh, bueno, muchísimas gracias, gracias, sobre todo por sus aportes. Si las personas quisiesen hacerse parte de esta, esta de formación, ¿está dirigido a profesores o...? ¿O es abierto con, o hay distintas áreas de abordaje? Hay distintas áreas, está dirigido las personas que quieran eh, adquirir la acuarela como un lenguaje de expresión. No estamos buscando eh, gente que tenga determinado profesionalismo, sino todo lo contrario, que una persona pueda... Estamos convencidos que son, todos somos artistas, todos somos artistas cuando nacemos y después hay un sistema educativo que nos censura eso. Y la idea es que podamos recuperar eh, la posibilidad de ser artista, no desde un lugar eh, demagógico, sino desde la realidad de yo todos los días o periódicamente me voy a sentar a pintar porque lo disfruto, no porque tengo un producto que es bueno solamente. Por supuesto vamos a buscar la excelencia en, en el producto, pero vamos a ser conscientes de que hacer arte no es solamente un producto, es también un viaje y es también un juego. Entonces, con ese concepto de que enseñamos la cual no como una herramienta profesional, sino como una herramienta de, de, 
de vivencia, ¿sí? de experiencia vital, que es lo que vamos a necesitar en la educación del próximo tiempo. O sea, las, las escuelas van a modificar su cultura para dar prioridad al ser por sobre el tener. Perfecto. Por eso es tan importante que tengamos escuelas que tienen esta, este foco. ¿no? Ese es el, el punto pedagógico, o el, el núcleo pedagógico de Santa Tinta. Okay, si okay, quieren okay. escuchar, santatinta.com. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿De qué país? ¿De qué país? Canción francés. Es aquello que surge en la humanidad cuando se necesita. Tenemos el concepto errado de que llegan las tecnologías y cambian a la humanidad. No. La humanidad.